欢迎回到家木小厨房。今天呢，给大家分享的好物呢，都是我们用过一段时间，并且觉得非常好用，同时呢，又非常适合作为节日礼物送给我们的家人和朋友。我相信他们在收到这些礼物的时候，不但能够得到这个礼物带来的开心和快乐，更能体会到我们给他们送去的这份。关爱和温暖。那么我今天推荐的这二十个好物呢，我会把所有的链接呢都放在视频的描述栏里或者是评论的置顶区。如果您喜欢哪个呢，就可以直接点击链接下单。今天我精选的这二十个好物呢，我给它分成了五大类，我就不给它进行排名了，因为它没有什么可比性，每一个都非常的好用，适合不同的人、不同的人群。那这五大类呢，分别是健康、减压、杯盘。数码产品以及玩具，那我给大家推荐的第一个产品呢，就是这个理疗用的冷热均可的，可以说是一个眼罩，也可以说是一个帽子，因为它材质是凝胶的，所以它本身。在常温之下，它就是冰的。来放到冰箱里，稍微冷藏一下，它就会变得非常的冰了，就像个冰袋儿一样。当我们比如说发烧了，或身体不舒服了，就是我们需要一个冰袋儿的时候，完全可以用它，并且呢，它可以冷又可以热，所以。缓解黑眼圈，我觉得有一个特别积极的作用，因为它又可以冷又可以热，我觉得这是最好的去缓解黑眼圈的一个方式。睡觉之前我们冷敷它，可以起到一个非常好的助眠的作用，因为当你的大脑在短时间内迅速降温的时候，你就很容易进入到睡眠的状态。所以如果你有一些睡眠障碍，你也可以试试这个方法，也是非常管用的。一下就困了，对，一下就困了。我说要热呢，我就觉得。我可以非常负责任的说，它治疗偏头痛真的非常非常管用，因为我长期就是有偏头痛的这个问题，很多时候我头一疼的时候，我没有办法，就只能靠吃止疼药去把那个头疼缓解了。但是我自从有了它以后，几乎吃止疼药的时候就非常少了。等我稍微觉得有点不舒服的时候，我就把它放到微波炉里微一下，然后直接套在头上，躺在床上这么缓缓的待上这么几分钟，真的就。缓解了，有的时候就完全不疼了，而且摘掉它的这一瞬间，我就会觉得哇，就世界被点亮了那种感觉。真正的是能起到一个理疗作用的东西。市面上这东西特别多啊，我是买过好几款，然后最后选择这一款，因为它又可以冷又可以热。那大部分时候呢，它卖都是这样的，这是一个真的像一个帽子了，它覆盖的面积会更大，但是它只能。冷，它不能加热，所以这个使用范围就一下被缩短了。刚才推荐的那款呢，是可以让大脑放松下来的。那么我现在再给大家推荐一款呢，是可以让小腿和脚也能变轻松的，也能变舒服的。我长期以来有不宁腿综合症，小腿呢一到了晚上，它就是那种很烦的那种疼，隐隐的，对，隐隐的。如果你的肌肉得到了这种按摩和放松呢，就可以大大的缓解它这个不宁腿综合症带来的困扰。所以，我自从有这个机器之后呢，我就整个人舒服了非常多。而且呢，大家可以一边按摩着自己的小腿，一边戴上这个。我觉得真的，朋友们，就如果你按照我的方式用过一次，你就能体现出带来的这种舒服跟愉悦。所以，我觉得如果你把这个作为礼物送给有需要的人的话，我觉得他一定会非常非常感谢你的。它其实主要是按摩小腿，但是它也完全可以通过调整角度去按摩脚，并且呢，它有各种各样的模式，你可以调整一个最适合你的力度，然后去找到你最舒服的那个状态。刷剧的时候，你就可以把它往那儿一放，然后你就可以按摩你的小腿了啊。做所有的步骤都是为了让你有一个更好的睡眠质量。那我现在再给大家介绍一个专业按摩脚的。这个也是我自己的自用款，真的是用了三四年了。呃，我买的时候是在 Costco 买，但现在 Costco 已经不卖了 ，Amazon 上还有。我觉得这个东西真的非常好用，我诚心实意的跟大家说，我几乎每天都会用，只要我晚上坐那看电视，我一定会用到它。而且不光我用，老麦没事了也会按，它能找准我脚底下的某一个。部位，然后它去滚动的时候会觉得特别特别舒服，而且脚按舒服了以后也能起到放松腿部，甚至于放松整个身体的这么一个作用。它也是可以调整力度，变换不同的模式的，就是你总会找到一款适合你自己的一个模式。然后它里边那个套是可以拆下来洗的，所以大家也不用担心没有办法清洁的问题。接下来推荐的这个呢，还是跟睡觉有关系的。这是一个记忆棉枕头，它真的是我用过所有枕头里面最好的一款。这个记忆棉的好处就是它能比较
服贴着你的这个颈椎，这是第一点。第二点，你看它中间有一个洞了没有？枕它的时候就相对来讲是比较透气的。其次呢，就是它有一个弧度，这个弧度能够完美的贴合你的那个脖子，它非常适合你平躺着，因为它是记忆棉的，它也能够侧躺，它也能够趴着，因为它中间有个洞。就比如你晚上睡觉的时候有点不舒服，你老公给你按摩，对吧？你也可以趴着，你也能呼吸的上来。这洞有点小。它这个套子是可以拆下来洗的。机洗是完全没有问题，我已经洗过好几次了。我特别喜欢的是它这个外面的罩子，接触脸的部分特别舒服，而且非常安心。我属于敏感性的，如果它这个材质不好的话，我就比较容易长痘啊。所以我通常来讲都会给枕头弄个额外的枕套，但是这个我就不用，就直接就用它这个枕套，特别好用，每个星期洗一次就行了。总而言之，就是这个枕头我是非常非常推荐的，因为真的是我用过最好的记忆棉枕头。关键呢是它不打折的时候，它都不是很贵，所以打折呢就更划算了。接下来推荐的这一类别呢，就是减压类，就是心理健康的。这个真的是我今年买到的，我觉得减压类的。产品里最最最最最最好的没有之一，这是一个就是水墨画，蘸点水啊，拿上笔这么一画，它过一会儿呢就消失了，也就是说它是可以反复去用的。然后我们可以平时用它练个毛笔字啊，画个画啊，等等等等，它就是用来减压用的，大人小孩都可以玩。就是这个东西就放在我家一个台子上，我们三个人就谁从那儿过谁就拿起来。画一画，写一写,写。老麦每天从学校回来，第一件事就是踩着小凳画个东西，写个什么东西。然后我也经常会拿这个东西考他一些，呃，最近在学的一些英文单词啊什么的。就是说话就没了。对，说话你看这个功夫就没了，他很快的就没有了。我在写他的过程中，我就体验到，这就是我们的人生啊，不用过于纠结过去，我们就把握当下，然后想想未来，我觉得就足够了。如果你送给你的朋友或家人一份这样的礼物，你自己也会显得就还挺有内涵的，对，还挺有内涵、挺有档次的。所以我觉得这东西是一个又有趣又好玩又能互动又对心理健康有帮助的一个产品，所以特别特别喜欢它，我倾心推荐。我觉得这是二零二三年在美国最流行的一个东西，最新出的这些美剧里边，多多少少都会能够看到这个东西。如果你去过日本花园的话呢，你就会知道有一个叫 Zen Garden， 对吧？那是一个很大的面积啊，我们也不可能在自己家后院弄一个那个，所以我们买一个这样的小小的沙盘，就有了自己的 Zen Garden。当我们专注于做自己的这个 Zen Garden 的时候。我们就起到了一个让自己的压力缓缓地释放出去，一个减压的一个过程，烦恼就没有了。大家可以听一下这个声音，相当解压。玩一玩，你就能感受到我的那种体会，会有一种让你 peace 的感觉。它包含了四个球，每个球上都有不同的花纹，在滚它的这个过程中。它也有声音，而且你也要去控制它。当你去把上面粘的沙子往下刷的时候，它有一种非常舒爽的感觉。它这个刷子特别好刷，一刷就掉了。所以你在刷它的过程中，又是一个解压的过程。我们可以借助像刚才那个水墨画啊，还有这个玩沙子的过程中啊，其实是跟冥想的原理是一样的，都是让你慢慢的放空、放松，压力慢慢慢慢就被卸掉了。不管白天多么的忙碌，我觉得我们一定要给自己一个喘气儿的机会，让自己有这样一个正的时间，让自己培养一个更积极、更健康的心理状态，才能迎接下学回来的魔王们，好吗？其实我买那个就是单纯的，因为小时候不让我玩沙子。<笑>嘿，好嘞，你想吧，当你的朋友在玩这个的时候，心里会怎么想？说，嘿，老张这个人有点意思，可以，这个朋友可以交。可是我不姓张。<笑>我给大家先听一下声音啊！哦，有流水的声音。这个机器它自己的声音是完全没有的，只有流水的声音。所以这个东西也是解压类的，看上去它是一个特别没有用的东西，但实际上你真正用起来，你就会感受到它的力量，就是让人放松。它能起到的作用跟前面两个东西是一样的，而且是不冲突的。就比如说，我可以一边写着这个水墨字儿，画着水墨画，然后一边听着这个声音；我也可以一边玩着沙盘，然后一边听着这个声音。我们作为现代人，压力特别大的时候，通过这样的方式，可以让自己静下心来。哪怕只有五分钟的时间，你这一天接下来的时间都会过得不一样。
。那接下来这一大类呢，就是悲剧啊，不是悲盘类。首先推荐的第一个呢，就是当当当当，双臂玻璃杯。好物推荐里我也给大家推荐过，我买过一个双臂的大的塑料杯，那个是方便我喝水用的。平时每天早上起来会有一个喝咖啡或者是喝茶的这么一个习惯，我是觉得那个塑料的双臂杯就不太行了，因为它如果用很烫的水的话，我觉得毕竟是对身体不是那么的好。其次呢，就是它太大了，它也不太适合。是吧？喝个咖啡什么的。那么说到双臂玻璃杯的好处呢，它就是没有冷凝水呀，所以我们拿起来不会打滑，也不容易把它弄倒呀，而且它也特别的干净，不会造成你桌子上都弄得乱七八糟全是水啊。并且呢，因为它是双臂的，所以如果你放。相对来讲比较热的咖啡，它也不会烫手，拿起来喝的时候比较舒服，比单臂的那种玻璃杯保冷和保热的效果呢又相对更好一点，并且呢它是强化玻璃的，所以它也没有那么容易的碎。它这个边儿是单臂的，它不是双臂的，所以就特别的薄，这样你喝起来就会非常的舒服。它是有一个角度的，这个角度是非常符合我觉得人喝水的这个姿势的，不用这样子，你就这样子你就能喝到。哎，你看这个包装设计的还不错，送给朋友是非常体面的。的一个东西，还有刚才就是我给大家推荐减压类的这些产品，它的包装本身就是礼盒装，所以特别适合我们拿来送礼，当然自用就更好了。杯子，这个杯子它特别的大，我一拿到手的时候，我还是挺开心的。我是老友记的超级无敌大粉丝，所以看到它以后就想也没想，然后就直接下单了。我觉得它作为一个二零二三年。送给大家的圣诞礼物非常非常的有意思，很好的一个礼物的选择，我觉得。而且他们家这个牌子不光出了，呃，老友记主题的，也有其他主题的。我会把这个链接放在视频下方，大家感兴趣的话也可以点击去找你喜欢的主题。啊，我因为舍不得用它，但是我又天天想看见它，我就把它放在了我工作的电脑的旁边，把它当成了一个笔筒。它就是一个很好的装饰品，一个东西多种用途。是不是？那接下来推荐的呢是两组盘子。这个呢，首先颜色非常的漂亮，它是那种淡淡的青色，非常的典雅。它的造型呢，并不是普通盘子那种造型，看上去又低调又奢华的那种感觉。因为它是瓷盘嘛，所以清洁起来就很好清洁了，洗碗机啊什么都没有任何问题的。大小适中，并且呢，它是一个中等深度的盘子。像我们平时还是以中餐为主的话，经常炒的菜是有一些汤汤水水的，那就用这种有深度的盘子，我觉得是比较符合呃我的这个饮食习惯的，并且它是非常非常的轻。经常做饭的人应该都明白我在说什么，它一沉了就会造成很多很多没必要的麻烦和障碍。所以我是喜欢那种非常轻的盘子，这套盘子呢也是四个一组的。首先它的颜色也非常的漂亮，它够大，它是一个方形的。用它盛菜的话，我觉得会显出这道菜特别有档次。所谓的美食配美气，对不对？这两组盘子，我觉得完全可以满足我们日常的这个需求。有人送我这么一套盘子的话，我会非常开心的。很难能买到一个非常称心如意的盘子。接下来这一大类呢，就是数码产品啊。那么我马上要推荐的这个呢，是被我评为最适合送礼的产品。噔噔噔噔，相框？不是，请给他几秒钟的时间。这是一个电子相框。我之所以推荐它，是因为它跟其他的电子相框都不一样。首先呢，这个框呢是仿木质的，并且它有一个这样的大白边，所以它看上去就跟一个真的。普通的相框是一样的，一看就是一个电子显示屏幕的那个，那就没有感觉了。我觉得这是特别有感觉的，而且它的画幅也足够的大，而且它是有这种人脸识别的功能，所以无论它是横还是竖呢，它主要想突出的东西呢是不会被忽略掉的。好，我现在还横过来哈，朋友们。并且呢，它还可以放视频，我就感觉特别像《哈利波特》学院里边的那挂在墙上能动的那个照片，就很魔幻。我觉得这个相框最牛的一点是，它可以同时连好几台手机。如果我们把这个相框送给了长辈，比如说我们现在正在爬山，我们特别风景美的地方，我们就可以马上拍一张照片，然后把它放在手机的那个 app 里，它就能及时的传送到家里的这个电子相框里，就像你给他寄了个明信片，只不过这个明信片是及时。
当季没有延迟的。我觉得那种互动会让我觉得，哇，科技真的是给生活带来了不一样的感觉。家人都在自己的身边的感觉。对对对，家人都像在自己身边一样。其实有的时候我们拍了那么多的照片，如果我们不去刻意的翻的话，其实都忘记了。有了电子相框，时不时的就会看到，哇，老麦一两岁、两三岁的时候那个样子，就觉得哇，真的是还是以前好。哎。<笑>对，我觉得它是最好的回忆过去的一个东西，然后能给我们带来不一样的温暖和安慰，好吧？你看，它还可以直接用手搓。对。纽约现代艺术博物馆拍的视频，你看多好，它都能显示视频。哎，这好像也是一个视频。是老麦。这是你们最爱的老麦在超市里嘚瑟。我每次看到这个，我都觉得哎很好笑。所以当你工作压力比较大的时候，或有一点点不开心的时候，哎，你看到过去的一些温暖的瞬间的时候，真的会有心理上的一个比较大的安慰。哇，这张照片特别好，是我拍的。接下来推荐的这个呢是 AirPods Max。这个耳机的好处就太多太多太多了。首先，它作为一个耳机呢，它的音质就不用我多说了，这个是业界公认的。你戴上它呢，就相当于把你的家庭影院戴在了你的。头上，就是就是多大？对，就是它的音质是非常非常非常棒的。其次呢，它的降噪功能我就不多说了。呃，我的体验呢，就是戴上它启动降噪功能，就觉得我没有生过孩子。<笑>感觉好像你跟这个世界真的就是隔离了那种感觉。当它进入通透模式的时候呢，我觉得就是它的名字就是通透。你戴上这个耳机，就像没有戴一样，你跟外界是完全无缝连接的。外面出现的任何的事情，你都能做出及时的第一反应。与其说它是通透模式，不如说它是安全模式。我觉得这样的话，人会非常非常的安心，因为我们无论戴什么样的耳机，即便它没有降噪模式，你戴上以后依然。然会跟外界就是声音方面上会有削弱的这种状态，但是它不会有。如果你们家里有多台苹果设备的话，那我可以告诉你，戴上这个耳机，它跟所有的设备之间都是无缝切换，相当相当方便，所以就能体现出这种现代科技带给人的这种生活品质的提升。你只要知道对方是苹果的粉丝，他有苹果电脑，有苹果手机，那你就送他一个苹果耳机，没错，一定会送到他的心坎上。这个耳机人家也有，那就说明你这个朋友不称职，人家有耳机你都不知道，竟然不发个朋友圈，这是什么？围棋。这是 Air Tag， 很,很贵的围棋。这是一个 Air Tag， 比如说这是老蒙的一个钱包，然后呢，我们把 Air Tag 放进去，那这个钱包在哪儿，我们通过手机都能知道。它还可以放在这样的一个别针里，比如说我们带老麦去一些陌生的环境里，它可能就会乱跑，就很容易找不到它。所以这个东西呢，就可以放在这个别针里，然后这个别针别在老麦的衣服上或者他的书包上都 OK。有了这个呢，也会让我非常的放松，而且这个非常的可爱，它是两个这样的小别针，然后还带两个可以替换的卡通形象。我其实特别排斥这种产品，因为我会觉得会扎到孩子。但是它这个别针是有一个保护设置，三百六十度无死角，它没有一个口是可以出来的，所以它非常安全，你完全不用担心它那个针出来会扎到孩子。接下来呢，还要推荐一下这个钱包，看这个手一按，哎，你所有的信用卡就全部都出来，而且非常的明细，你要用哪张卡把它抽出来就行了，平时不用把它摁进去就可以，而且它也比较牢固，像哎也不会掉。最重要的是这款钱包可以放 AirTag 的，一般的钱包都是没有这个。功能的，所以我们选它也是主要这个原因。它后面还有一个这个袋子，与其说它是放零钱的，不是说它就是一个非常好的放钥匙的啊。一个钱包出去，钥匙啊、零钱呀、啊、卡呀、啊、都有了，而且上面还有一个 Air Tag， 所以这个钱包呢，我也是比较推荐的，给小朋友的，给老公的，好吧？用到 Air Tag 的时候就很少。甚至于是几乎用不到，但是有了这个东西就能让我们轻松下来，让我们不焦虑，没有那么大压力。比如说出去玩的时候，我们就会放松非常多。没有什么比一个放松的状态去游玩、去去享受生活更重要了。这也是我买这些产品的原因，也是我想让大家作为礼物送给朋友或者是家人的原因，因为我觉得非常的贴心，价格又不贵，但送去的是一份关爱。
接下来给大家推荐的呢，就是玩具类了。这一套玩具呢，是要跟平板电脑相结合的手动类玩具，它只是借助于平板电脑的一个显示屏。这套游戏呢，可以说是典型的 STEM 类的游戏了，因为它包含了数学。reading 还有磁力块，就有点代表一些技术啊，科学呀、啊，或者是物理呀、啊，它都能把它影射到里面，所以它是一个非常非常综合的游戏。那有这一套游戏，你作为礼物送出去的话，我觉得又体面，然后又能体现出你对这个孩子的关心和爱护。就比如说它这个数学，它里面其实就好几个游戏，它虽然只是一个玩具，但是它好多游戏，而每个游戏里面有好多关卡，每一个关卡呢，它引导的都是孩子不。同的关于数学方面的知识，所以这个游戏是非常非常超值的。说起这个玩具呢，我想跟大家说的是，我明天马上会上一期关于 STEM 类的玩具大全，一共有四十来种玩具。那我在这里呢就不多说了，我推荐的这几款玩具呢，基本上都是。比较适合来送礼的。第二个跟玩具相关的礼物呢，就是乐高啦。这一款乐高，它是 f r a n c e 系列的，它是相对比较新的一款，而且非常受小朋友欢迎的一款。所以如果你要送给小朋友的话，送这套是没毛病的，男生女生都 OK。你要送的是成年人呢，我就推荐你这款，这是迪士尼一百周年的纪念款，也非常的有意思，非常有意义。拼乐高最头疼的事就是拼完以后我们怎么展示，这个呢就完全的不占地方，而且它作为一个艺。艺术品展示出来也蛮好看的，推荐。最后一款压轴的呢，就是这个 DJ 儿童用的。非常非常有意思 c o t o 也有卖的，但如果你那儿 c o t o 没有的话，你也可以在 Amazon 买，因为现在打折的话，应该价格比 c o t o 的还实惠。特别好的音乐启蒙类的玩具，又炫酷又好玩，中间这灯是可以转的，你知道吗？那个氛围感十足，而且它也可以去模拟一段，比方说节奏或者音乐，然后让孩子去搓，他搓起盘来那种感觉，激发了他对音乐的这种热情。没有什么比你真正的在玩的过程中，或在学习的过程中享受。这个东西带来的快乐、乐趣、满足感更大的了。这个戴上耳机以后，你是完全就是没有声音的。小孩还是弄自己，对，小孩自己弄自己的，就完全不会影响到你。作为一个礼物去送给别人的话，是完全没有毛病的，而且会显得你这个人很酷。很有品味，没有什么比让一个人觉得自己被在乎更重要的事情了。他只要感受到自己是重要的，是被人在乎的，被人爱着的，我觉得他就是开心和快乐的。这就是我们送礼物的目的。大家千万不要错过明天的玩具推荐，因为这个玩具推荐真的是我费了九牛二虎之力做的，而且它是一个系列。明天呢是系列一。我是我卖卖卖卖。卖卖